Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Trading Analyse. Nous sommes le dimanche 17 décembre et nous allons voir ce qu'il s'est passé cette semaine. Encore une fois, une semaine qui a été rude en émotion pour les traders. Et que va-t-il se passer sur la semaine à venir C'est ce qu'on voit dans cette vidéo. C'est parti Bonjour à tous, c'est Alexandre de Trader Indépendant et dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'il s'est passé cette semaine et ce qu'il va se passer sur la semaine à venir sur les marchés boursiers, principalement sur les indices et on va voir aussi également de la crypto-monnaie, euh, Bitcoin, hein, pour ceux qui ont l'habitude de suivre euh, ces trading analyses. Alors n'oubliez pas de mettre un petit pouce si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, activez la cloche aussi, abonnez-vous, c'est toujours sympa pour euh, faire grandir la chaîne. Allez, c'est parti, sans plus attendre, on va partir directement sur euh, l'analyse du CAC 40, CAC 40 qui rappelez-vous avait cassé une droite de tendance qui était assez euh, emblématique du sens où si on, euh, on arrivait à sortir ces niveaux-là, bon bah, effectivement on avait une hausse qui était assurée, on avait briqué, hein, rappelez-vous, premier niveau, deuxième niveau et c'est sur celui-là, je vous disais que bah, ce niveau-là à casser serait extrêmement intéressant puisqu'on irait probablement chercher eh bien, euh, des mouvements haussiers tels que l'on a et qu'on connaît aujourd'hui. D'ailleurs parce que plus bas, plus haut, regardez, hein, on est sur des mouvements de plus de 13% en une cinquantaine de jours, ce qui n'est pas négligeable. Alors aujourd'hui, il euh, y a des éléments effectivement qui vont inviter à la prudence. Hein. C'est déjà ce RSI en zone de surachat. Et effectivement, ces dernières séances, on a eu vendredi, euh, effectivement, alors même si on a eu des journées où on a ouvert en gap et qu'on est venu faire ces comblages de gap, on a quand même des séances où la dominante du mouvement baissier était présente. On va avoir le vendredi, on va avoir le jeudi, on va avoir effectivement le mercredi et on va avoir le mardi. Il n'y a que la journée du lundi qui a été ensoleillée. Hein, voilà. euh, même si les journées suivantes, on a ouvert avec un gap, on a quand même sur la séance des mouvements baissiers qui ont fortement impacté eh bien, euh, les trades. Hein, on est allé chercher pour ce qui faisait de l'intraday et du scalping, on est plutôt allé chercher des ventes. Voilà. Par contre, pour les swing traders, pour les investisseurs long terme, bah, c'est tout bénef en ce moment parce qu'effectivement, on est en train de faire des nouveaux plus hauts et on est en train de générer des profits. Donc, pour ceux qui ont acheté des ETF, qui ont acheté des actions côté, etc., euh, dans les indices, eh bien, bah, c'est top. En ce moment, c'est franchement, c'est la récolte, on va dire. Bien. Alors maintenant, est-ce que, bah, probablement, on va forcément à un moment donné s'arrêter? Et c'est peut-être ce qui est en train de nous faire comprendre les bougies qu'on a ici, les bougies de baissière. Alors, il faut voir que, on a un niveau qui est le niveau des 7700, ok, que je mets ici, le niveau des 7700, qui est un niveau de résistance euh, qui va venir nous enquiquiner de par le prix, 7600, et on le voit que nous avons ici une première réaction à son approche. Okay. À l'approche eh bien, de cette résistance, nous avons déjà les prix qui... On ouvre avec un gap, mais on a la séance qui euh, part à la baisse. Euh, et ça, c'est bah, forcément euh, mis en corrélation avec ce qui se passe sur le DAX, sur lequel on passe tout de suite. Là, nous passons sur le DAX. Et regardez ce qui se passe sur le DAX. Nous avons un niveau ici, un niveau clé, qui est le niveau des 17 000 de par le prix. Okay des 17 000 de par le prix, qui actuellement est la résistance. Et donc, en fait, ce que l'on a sur le CAC 40, on n'est pas vraiment au contact de la résistance, mais on a eu cette décorrélation de niveau depuis quelques mois maintenant entre le CAC 40 et le DAX, mais quand, quand le DAX avait breaké ses niveaux de résistance, le CAC 40 ne l'avait pas encore fait. Quand le DAX arrivait contre ses niveaux de résistance, le CAC 40 ne l'avait pas encore fait. Et là, regardez ce qui se passe. Le CAC 40, on a le niveau de résistance euh, qui se situe sur les 7700. On n'y est pas encore. Vous voyez, il y a encore un écart de plusieurs points avant d'y arriver. Mais sur le DAX, on est allé toucher. Vous voyez la belle mèche de Roger là qu'on a ici On est allé toucher ce niveau de résistance. Et donc ça, c'est encore le temps d'avance qu'a le DAX sur le CAC 40 depuis cette année. On bloque sur cette résistance. Et donc effectivement, bah ça va nous amener à bloquer forcément sur le CAC 40 et à aller difficilement au-delà des 7700. C'est-à-dire que les, les gens qui espèrent qu'ils avaient posé peut-être ici un, un tech profit hein, pour les, les swing traders sur les 7700, attention, on a touché la résistance sur le DAX, on n'y est pas encore sur le CAC 40. Tant qu'on n'a pas cassé du coup la résistance sur le DAX, on va avoir du mal à aller chercher la résistance sur le CAC 40. Ça, c'est une chose qu'il faut comprendre. Et donc, sur le DAX, effectivement, comme sur le CAC 40 et sur la majorité des indices européens, on arrive sur des niveaux de résistance et donc on va augmenter les probabilités de succès de 
trade baissier. C'est pour ça que les dernières séances sur cette semaine qui est passée euh, ont donné plus de succès sur les trades à la vente que sur des trades à l'achat. Parce qu'on est contre une résistance. Regardez vos gros UT, regardez où se situent les supports, les résistances. On est contre une résistance. On va plutôt favoriser, eh bien, les ventes. D'accord? Et sur vos séances intraday, on essaiera, du coup, de vendre au contact de résistances mineures, moyennes, qu'on trouvera sur un graphique en une minute, un graphique en cinq minutes, en quinze minutes. Voilà, à vous d'adapter, bien évidemment, à votre stratégie. Donc, pour récapituler, cette semaine, très certainement, un marché en range sur les indices européens ou peut-être même légèrement baissier tant que nous ne casserons pas ce niveau de résistance. Si nous cassons ce niveau de résistance, bien évidemment, nous avons encore une fois d'autres niveaux sur lesquels nous allons pouvoir continuer notre route. On va partir sur le Dow Jones euh, ici qui est assez intéressant encore une fois puisque le Dow Jones bon bah lui il a bien tracé hein. euh, plus bas plus haut on est sur bon bah voilà il hein. n'y euh, a pas de surprise on est sur du 15% en euh, une cinquantaine de jours encore une fois c'est le marché US toujours un peu plus dynamique si on part sur le Nasdaq bon bah le Nasdaq regardez on a aussi un hein, plus bas plus haut bon voilà on a presque 20 18 18 euh, en une cinquantaine de jours le SP500 on va avoir également euh, voilà hop 14 15 donc vous voyez quand même plus puissant que le marché euh, que le marché européen euh, et des niveaux complètement différents. Parce que là, vous voyez sur le, le Nasdaq, euh, sur le, le Dow Jones, excusez-moi, on va avoir le niveau des 37 000, qui était vraiment la résistance qu'on attendait tous, de voir comment ça allait se comporter dessus. Et effectivement, on a terminé la séance en clôturant dessus. Les deux séances suivantes, qu'est-ce qui s'est passé On a continué à prendre de la hausse. Euh, donc effectivement, sur le, le, le marché US, bah, tout est bon pour venir essayer de consolider au-dessus de ce niveau et d'en faire un support avant de pouvoir repartir à la hausse en cassant nos derniers plus hauts. Euh, ça, c'est les choses qu'on va attendre en tant qu'investisseur qu ou trader. Euh, c'est ultra important parce que ça permettra à ceux qui ont loupé le, 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 le train ici euh, bah, d'attendre du coup une nouvelle consolidation des prix, un retour sur un niveau de support intéressant pour commencer à acheter également pour ceux qui ont hésité à acheter ici parce que oh, les médias disent que machin truc mes couilles. Euh, bon voilà, hein, encore une fois, euh, faut faire abstraction. Vous êtes là dans vos graphiques, vous avez vos données, vous avez vos informations. Vous Faites-vous confiance. Donc là, effectivement, ceux qui ont loupé le train pourraient peut-être attendre justement euh, la stabilisation sur un support pour venir acheter, acheter ce support et pouvoir générer des profits. Encore une fois, attention, ici, bon, ben, l'entrée en zone de surachat du RSI, donc euh, probablement une correction ou une stabilisation ou un range des prix. Ça, c'est normal au bout d'un moment, hein, quand on, le graphique boursier euh, n'évolue pas euh, de façon euh, linéaire, en ligne droite, tout droit, comme ça, vers le ciel. On a des périodes de correction, des périodes de baisse, de hausse. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, et on peut mettre en évidence euh, la probabilité d'arriver de ces, de ces événements euh, en euh, nous basant sur les indicateurs techniques, par exemple. Euh, sur le Nasdaq, on va avoir exactement le, tout ce que je viens de vous dire sur le, le Dow Jones est à peu près similaire puisqu'on retrouve un RSI en zone de surachat. On retrouve effectivement aussi eh bien, un Nasdaq qui a cassé ses, le niveau des 16 000, d'accord Le niveau des 16 000 qui était son, sa zone de résistance sur laquelle on a buté ici et finalement qu'on a pété. Euh, bon, voilà, la, la prochaine zone de résistance sur le, le Nasdaq, euh, ça va être bah, le prochain niveau de prix des 17 000. Okay. Euh, et là, on est en train d'en faire euh, différentes routes. Bon, voilà, encore une fois, donc à voir la réaction qu'aura les prix. Euh, mais pour l'instant, on a encore euh, de, de l'opportunité de hausse, euh, mis à part si effectivement, euh, sur une séance intraday, on va avoir euh, le RSI qui arrive à re-rentrer en zone de progression haussière et sortir de sa zone de surachat, ce qui pourrait entraîner une correction. On va partir maintenant sur le SP500 qui présente aussi les mêmes similitudes que ce que je vous ai dit précédemment avec un RSI en zone de surachat, avec un niveau et euh, eh bien de support qui se situait sur les 4600 voilà ici qu'on a cassé voilà sur les séances de début décembre et là bon ben voilà on fait euh, on fonce on fonce vers le niveau des 4008 hop et l'intermédiaire des 4750 euh, voilà qu'on sent, on s'est approché. Et effectivement, on voit bien qu'ici, on a une belle mèche de rejet. Donc, à voir le comportement du SP500 sur ces niveaux de résistance. Est-ce que, effectivement, les prix vont bloquer? Est-ce que on va avoir une période de range? Et si on range, bon, bah, on pourrait très certainement se ranger entre l'ancien niveau de résistance qui deviendra support et on aurait une stagnation des prix comme ça qui pourrait évoluer 
jusqu'à la rentrée. Rappelez-vous que la période de Noël, les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année, Nouvel An, euh, c'est toujours euh, les zones où bon, les traders prennent des vacances parce que c'est comme le 15-15 durant l'été du 15 juin au 15 septembre. C'est pas intéressant. Beaucoup moins d'intervenants, moins de volume, beaucoup plus de faux signaux. Euh, bon, bon, voilà, il n'y a plus vraiment. On, on est beaucoup plus observateur qu'intervenant. Euh, on laisse juste les gens qui s'en foutent de se battre entre eux et faire de la merde. Et bon, voilà, bah faire un petit peu ce qu'on va appeler plutôt du casino. Euh, donc, si vous avez des vacances à prendre, de toute façon, pour les traders, voilà, c'est ces périodes-là, toujours d'été euh, et les fêtes de Noël, de fin d'année, Nouvel An. Vous pouvez poser vos, vos jours sur les calendriers, hein, ça sert pas à grand chose d'être présent. Euh, même moi, je vous le dis en tant que professionnel, ma société, bon voilà, c'est des périodes où il euh, euh, y a toujours une veille opérationnelle pour réagir au cas où il se passe quelque chose, mais on ne cherche pas à générer des trades agressifs sur ces périodes-là, ou même à être très très actif sur les graphiques sur cette période-là, parce que c'est pas du tout des périodes qui, qui vont nous, nous intéresser. Donc ça, voilà pour les indices euh, européens. On va partir maintenant sur le, le Bitcoin. Euh, ici, euh, le Bitcoin qui a encore une fois, bon bah voilà, vous avez les tracés de mon dernier trading analyse que je vous avais fait où je vous disais le niveau des euh, 44 000, 45 000, voilà, 44 900 et quelques, 45 000 surtout de par le prix, allait être un niveau de résistance bah, qui allait très probablement faire travailler les prix. Encore une fois, voilà, maintenant on a bien ici la réaction des bougies. On voit qu'on n'arrive pas à passer cette zone. Et donc je vous disais, bon ben range probable du coup entre l'ancienne résistance qui donnera support et euh, c'est ce qui a l'air de se passer ici puisqu'on est venu chercher eh bien le niveau des 40 000 euh, pratiquement euh, durant euh, la journée euh, du lundi 11 décembre euh, avant de rebondir. Et là, bah, tout simplement, on est en train de mettre en évidence. Euh, voilà, hein, ok, ok. Bon, on va peut-être même, je, je vais vous appliquer. Oula, hop, je vais vous appliquer quelque chose. On va faire un plus haut, plus bas sur le dernier mouvement que l'on a avec Fibonacci. On va juste regarder, euh, là je vous le fais hop, avec vous, on va regarder un petit peu ce qui pourrait euh, en ressortir. Effectivement, vous voyez, on voit que le niveau d'ancienne résistance qui probablement est en train de devenir support, c'est-à-dire le niveau de prix des 40 000, euh, correspond au 0 230, donc 0,23%. Ici, euh, des fibres du Fibonacci, euh, ce qui en fait une zone de rebond probable. Donc vraiment, ici on a une superposition de deux éléments de résistance, de support résistance. Et là, dans ce cas-là, ici, vu qu'on vient du nord vers le sud, de support. Le support du Fibonacci donné par l'élément ici du 23%. Et également euh, le niveau de prix des 40 000 dollars ici euh, du, euh, du Bitcoin euh, qui vient mettre en avant euh, bon voilà une consolidation, euh, une zone ici qui serait quand même... Euh, bah voilà, si on la pète cette zone, euh, bon, bah, ça remettrait en cause le, 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 très certainement la fin de ce, de ce mouvement haussier euh, qui a quand même perduré, euh, qui s'est enclenché voilà à partir euh, d'octobre, hein, mi-octobre, hein, et surtout qui s'est validé sur la sortie de la résistance qu'on avait entre, vous savez, les 30, 30 000 et 31 000, là, on avait une zone de résistance qui était problématique sur le Bitcoin, et la cassure de cette zone de résistance grâce à une fake news euh, qui après bon voilà a apporté d'autres éléments mais surtout grâce à une fake news qui a d'abord tourné sur les réseaux sociaux et qui s'est vite fait désinguer euh, mais voilà le mal a été fait puisque les acheteurs ont acheté la, la rumeur et euh, bon bah ça a aidé techniquement le bitcoin à repartir et à casser ses résistances donc c'est pas plus mal d'un côté hein, voilà encore une fois ça a permis au bitcoin de décoller euh, maintenant euh, à voir euh, comment se comportera euh, eh bien les différents investisseurs euh, face à cette euh, nouvelle résistance que l'on a ici est-ce qu'on arrivera à avoir assez d'achats pour pouvoir faire grimper les prix au contraire est-ce qu'on aura des gens plus prudents qui se diront bon ça c'est monté je récupère mes bénéfices et ça pourrait entraîner le bitcoin sur un range serré contre son niveau de support ou même casser le support pour revenir ranger sur d'autres niveaux ça encore une fois il n'y a que le temps qui nous le dira mais ce qui est j'ai assez généralisé sur l'ensemble des marchés actuellement c'est qu'on a bien on a une belle hausse voilà, que ça soit sur la crypto que ça soit sur les indices les actions et que là on arrive assez de façon assez similaire sur l'ensemble de ces actifs sur des niveaux de résistance sur lesquels vont commencer à se poser euh, certaines questions pour la majorité des investisseurs, est-ce que je récupère mes bénéfices, une partie des bénéfices, sachant qu'on a bien pris de la hausse et qu'on arrive sur des niveaux de résistance qui commencent techniquement à foutre le, un petit peu le, le, le doute. Donc on peut avoir, je pense, sur cette période de fin d'année, début 2024, pourquoi pas des mouvements de stagnation, de correction qui pourraient s'enclencher. Maintenant, encore une fois, si on passe d'ici là euh, ces niveaux de résistance, euh, eh bien, on conserve cette dynamique haussière et on pourrait encore une fois aller chercher de nouveau euh, plus haut. Mais encore une fois, 
Restons prudents, puisque si on doit regarder le RSI euh, ici, d'accord, euh, du euh, Bitcoin, bon, bah là, il n'y a pas photo. On voit qu'on est en train de perdre de la puissance sur l'approche de la résistance, euh, eh bien, des 45 000. Bon, divergence baissière, encore une fois, est-ce qu'il va euh, s'enclencher Est-ce qu'elle va s'enclencher cette divergence ou est-ce que l'on va l'invalider euh, Bon, bah, pour, pour le savoir, il va falloir qu'on qu casse des niveaux euh, qui ne sont pas encore. Euh, pour le moment euh, atteint. Voilà, il va falloir patienter un petit peu. Eh bien écoutez, si ce trading analyse vous a plu, euh, je vous invite à mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche. Et si vous souhaitez rejoindre l'école Alex Trading, n'oubliez pas, euh, vous avez le lien dans la description, vous pouvez rejoindre nos formations euh, de trading ou d'investissement euh, long terme. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao